ഫിലിപ്പൈൻസിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനാവുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയെ തുടർന്നുള്ള യാത്രാ വിലക്കിൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നൂറിലധികം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മനിലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ പൌരന്മാർ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഫിലിപ്പൈൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പം എയ്റ്റീൻത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് നയൻറ്റീൻത്ത് ട്വന്റിയത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തവർ ട്വന്റിയത്തിന് അപ്പുറം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ടിൽ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ വരെ നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാ ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവ കരിക്കുലം കൊണ്ടുവരാനാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി നിൽക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു പുറത്ത് രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടേതായ ഫെസിലിറ്റീസിന് അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിനെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോടെയും ഐ എം എയുടെയും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിനാണെങ്കിലും ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എംബസീനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആണ് എംബസീനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പി എസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിടത്തുനിന്നും ഒരു ഫേവറബിൾ റെസ്പോൺസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലീസ് നമുക്ക് ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പം എയ്റ്റീൻത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് അതിനിടെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച പതിനെട്ട് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ജില്ലയിൽ ആശുപത്രി ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നത് പതിനാറ് പേർ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കൂടി ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനെട്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളിലാണ് രോഗമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലയിൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച മാഹി സ്വദേശി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം സഞ്ചരിച്ചത് മാസ്ക് ധരിച്ചാണെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി ആശങ്കയിലാക്കി വൈറസ് ഭീകരൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ മുംബൈയിലും ഉല്ലാസ് നഗറിലുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുവരും വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നും എത്തിയ മുംബൈ സ്വദേശികൾക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്നൊരു ആന്ധ്ര സ്വദേശിക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപതായി മൂന്ന് പേർ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടർന്ന് മരിച്ചു അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും രാത്രി എട്ടിനായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക ഇന്നലെ രാത്രി മോദി ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു വൈറസ് വ്യാപിച്ചതോടെ മോദി സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അതിനിടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മാറ്റിവെക്കാൻ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി ചൈന സൌത്ത് കൊറിയ ഇറാൻ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനോ അതിനുശേഷമോ സന്ദർശിച്ചവർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ നിർബന്ധിത നിരീക്ഷണത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം കഴിയണം സൌത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നവർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം യു പിയിലെ ഗൌതം ബുദ്ധ് നഗറിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇന്നു മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമുള്ള സന്ദർശകരെ